weg langs die Hartbeespoordam, kry jy die Hartbeespoordam slang en dierenpark. Omdat my hart wil gaan staan by die blote gedachte aan die slang, waar ek graag een van hulle slangkursusse bijwoon. Onthou, dit is noodzakelijke kennis wat dat jou of iemand na by jou sy leven kan red. Kirader van Reptiele Jason Seel gaan vir my vandag een spoedkursus gee in slangbewustheid, want hy geloof dit is een van die species wat die makkelijkste misverstaan word. Hoe breek een mens hierdie negatieve stigma rondom slange af? Die meeste van dit is vrees, en die vrees is van mense af, hulle weet nie van die dier af nie. Dit is nou een plastische model van een slangse kop. Wat is die tong daarvoor? Dit is nie om jou te pik nie. Dit is al gaan wat gebruik is om te ruik. Slange het neese, maar nie soos een mens wat een mens nie eens kan gebruik om molekule op te tel, om te reik nie. Hoekom hy so in een veerformatie is, hy gebruik het om die linkerkant toe te gaan of die rechterkant toe te gaan. So het geef om een sense of direction. Slang het ook oor, as jy na die oor kyk, maar as slang sy oor is nie baie goed nie. En hy reageer op beweging. So belangrike ding is, as jy op een slang afkom, onthou, hy gaan reageer as jy beweeg. Hy het een gifsakkie, waar die gif ingestoor is, en wanneer hy nou kwaad is, of hy nou jacht, dan trek hy daai membraan wat oor die gifsakkie is, en dit forceer die gif nou uit, dier die tand, en in die pre-item in, of miskien as dit nou een persoon is, in die persoon in. Sy kaakween is nie vast nie, hy kan hom heel te mal oopmaak. Wat dit bedoel is, vir een groot slang soos een rotsluislang, wat 20 kilo's weeg, hy kan baie makkelijk een rooibok inslaan, wat 45 kilo's weeg, so baie makkelijk om te eet. Het is belangrik om slange te kan identificeer en van mekaar te onderskui. Volgens Jason moet jy na verskye aspekte kyk, onder andere die vorm van die kop of die lijf dik of slank is, die lengte van die slang, die oorse grootte en kleer, of daar een nek is en die kleer, tekstuur en vorm van die lijfpatroon. Prek, jy het ons ons nie giftige Suid-Afrikaanse slange, soos die eilvrede, hy kom ooral in Suid-Afrika voor en hy is een nie giftige slang nie. Dan het ons een nachthader wat een giftige slang is en mense kan die twee slange verwaard, Die een, as hy vir jou buit gaan, hy vir jou groei probleme gee, die nie giftige slang sal vir jou geen probleme gee nie. As jy nou seker is, dit is een nie giftige slang, is dit my so raad om hom op te tel? Nee, onthou, nie giftige slange kan ook nog tanne in hulle mond hee, soos die rotsluislang, wat omtrend 144 tanne in sy mond het, en as die slang vir jou buit moet gee, gaan hy vir jou bykie skade aandoen. Die park bied drie verskillende type kursusse aan, waarin 6 soorte slange gebruik word, om besoekers te help met identificatie, gewoontes en hoe om een slang bij te vermy. Kelvin Moulautse wees nou vir ons in die Cobra Pit hoe die slange op beweging reageer. Moe nou nie jou aandag van hulle afvat nie, maar vertel vir my een bykie meer van hierdie spesie wat ons hier het. This one is known as a snotted cobra and previously it was known as Egyptian cobra. And the scientific name of this species we call it is a Naja Halunifer. Okay, this species you can find mostly at Northwest. Gauteng, Mpumalanga, KwaZulu-Natal as well, and Lipompo. Maar as ek nou een van hulle teekom in die veld, wat doen ek? Staan ek stil, hart loop ek weg, kruip ek weg, wat doen ek? No, the main point, you mustn't run away. You have to stop and stand perfectly dead still because the snakes doesn't use ears. They can feel by vibration. So which means if it not hearing anything, it can carry on and move away on your way. Soos jylle seker weet, is die cobra baie giftig, maar onthou, alle reptiele is beskermde species, en om dit te probeer doodmaak, stel jy nie net in gevaar nie, maar is teen die wet. Laat ek jy voorstel, aan ander twee giftige slange wat in Suid-Afrika voorkom, een is die swaard mamba, en een is die groen mamba, wat in die kuststreke van Suid-Afrika voorkom. Al twee van die slange het een sterk senewestelsel gif, wat baie gevaarlik is vir mense. Wat van boomslange, want hulle lyk moes amper soos die mambas. As jy mooi na die boomslangse kop kyk, sal jy sien dat die boomslange baie groot oog het vir die grootte van sy kop. En druppel vir druppel is sy gif een van die sterkste wat in Suid-Afrika voorkom. Nou, baie mense sien nooit die boomslang nie. Hulle bly gewoonlik in die bome, hulle is baie goed gekamoefleer, en hulle kan enige keer weer die haas wees. Jy kry groenes, wat gewoonlik die mannekies is, en dan kry jy grijses, wat gewoonlik die wijfies. En die story dat hulle uit die bome uit tot mense sy koppe val? Nee, glad nie. Boomslang het baie goeie oorsig en as hy nou persoon sien, gaan hy van hulle weg beweeg. Hoe kan ek myself beveilig tegen sulke giftige slange? Altyd een goeie idee. As mense in die bos gaan inloop, dra sterk leerskoene. Dik leerskoene. Het is baie moeilik om vir een slang daar deur te buit en ook een langbroek. Kijk waar jy jou hande en voete sit. Slange kan enige plek wees. Om jou huis te beveilig, kijk na gakens onder die deur. En ook onthou, as jy na die dak kyk, maak seker dat daar geen gaten in die dak is nie. Gedeerende die kursusse hier by die park, 
krijg je ook inlichting oor die drie types gif van slange, hoe dit werk en hoe om een slagoffer van een slang bij te behandel. Daar is neurotoxine wat die senistelsel aanval, dit is die gif van kobra's soos die bosveldkapel wat ons nou net gesien het, mambas en voortandslange. Dan is daar ook die cytotoxische gif van die adders wat die weefsel vernietig en die jemotoxische gif van die achtertandslange soos die boomslang. Dit vernietig die bloedcellen en die bloedvaatwande. Jason, wat moet ik nou doen als ik of iemand wat na bij me is gebuid word? Hou kop. Begin in wond ontsmet. Je kan seep of water daarover gebruik. Dan ook onthou van alle ringe loosies af. Als er swelling is, kan dit problemen veroorzaak. You have to put your arm below your heart, mm-hmm. not above the heart. The reason, if you put the arm above the heart, which means when the moment the heart pumping the blood, which means you are going to uh, observe a lot of uh, poison. So it must be below the heart. Hou die wond so stil as moendlik. Die arm moet stil wees, die been moet stil wees. Hoe meer beweging jy het, hoe vinniger word die gif geabsorbeer. Is daar enig iets, Jason, wat die mens liefst nie moet doen nie? Want ek het nou al stories gehoor van ijs opzit. Bly weg van ijs af en ook niks per mond nie. Dit sal braking veroorzaak. Die slang het al klaar skade gedoen en jy wil nie nog skade doen nie. So die beste ding is, Je snij nooit een slang wond nie en jy bind nooit haar arm af met die tonnekijn. Die beste is, so vinnig as moeilijk na het hospitaal toe of een dokter. Die ouwe boerenraad van die gif uitsuig is beslis uit. Probeer die slang identificeer, neem een foto as jy kan en kry die patiënt, soos Jason gesê het, by die dokter. As jy slang in die huis gewaar, bel slangpark, dierentuin of die brandweer om dit te kom verweider. Onthou ook dat jy geen reptiele sonder een geldige permit mag aanhou nie. Hier is jou kans om aan een slang te vat. Hoe voel die slang vir jou? Jong, ek voel eindelijk niks behalwe my sene wees nie. Want hulle sê hierdie wil jou net een lekker stuive drukje gee. Toch het ek vandag geleer, hoe meer jy weet, hoe minder bang is jy. Onthou, al die inlichting wat ons vandag oordra is noodzakelik, maar letterlik net een druppel in die emmer en opinies verskil. Wees altyd voorzichtig met enige slang en raadpleeg eerder een kenner.